colazione, montagne, workshop per riparare la moto. E lei? Pronti per sistemarla. Siamo nel mezzo del niente, siamo di nuovo con la gomma a terra, non ne possiamo più. Piccolo update, si è fermato Jimmy con sua moglie, due sante persone che dopo che mi sono buttata in mezzo alla strada hanno capito che forse c'era un problema. Visto che qua la gente ci ha hanno messo la freccia e ci hanno evitato. Bello no? Cioè fuori nel mezzo del niente. E invece loro si sono fermati carinissimi, hanno fatto inversione, sono tornati indietro, hanno un compressore, ce l'hanno regalato. Gli abbiamo proposto di portare da casa loro dopo portarli e hanno mangiato detto di no. Ci hanno riso in faccia. E ora, visto che è l'una, dovevamo arrivare due ore e mezza fa e siamo ancora a non so quanti chilometri dall'ingresso. 60. Siamo ancora in Nevada, la Death Valley in California. E abbiamo deciso di fare un picnic. Abbiamo un'insalata, abbiamo due muffin e mo ce li mangiamo perché non ci capiamo più niente. Sì, noi non, non vogliamo lamentarci, ma siamo davvero sfigati. No, stavo per dire che non vogliamo rischiare la vita. Però... Mm, comunque il panorama è davvero bello, tipo così. Hi. Hi. What happened? Oh, nothing. Just before we, we were about to leave, Another pick-up stop and this kind woman told us that she went, she, she was going home, she, she, taking she. a patch kit that is better than our and she's coming back to patch it again. Because she has glue and stuff so we are waiting for her. She lives in Farham. So how long till she comes back? 20 minutes. Should be 20 minutes. In two hours. It's gonna be dark. Yeah, we don't want to be here at dark, but... No. We wanted to be sure that we are gonna make it to Henderson, at least, because if we stop in the middle of the road and it gets dark, nobody would stop there. Right. So it would be worse. Where is your bike? In Henderson. Henderson. Mm. We live right over there, maybe 45 minutes, and I have a shop, and then it's a store there, and mm. we can buy patch kits, and if you want, we could take it off and put a patch on the inside. Mm -hmm. to fix it proper. I have a shop and a service truck, all the tools. Okay. okay. And a spare bedroom, we have a camp trailer to okay. live in. <laughs> okay, thank you. A guy with a motorcycle stopped and told us that he has tires and he lives in Pearl Hump, but he was going to Las Vegas and coming back, so... Worst case scenario, we could take the rim off, take it all off, drive it over there in the truck, get it done, and bring it back and put it on. Yeah. Oh. We have to warn you, we are very bad dog parents and our little chihuahuas are spoiled rotten. <laughs> <laughs> no problem. So you're the other nice guy who stopped. Yeah. <laughs> yeah, <laughs> that's me. <laughs> I had stopped and they, these poor folks told me that virtually no one was stopping from except for you. Yeah, it's she like... was standing out in the middle of the road. People were driving around her. <laughs> I don't get that. I, I really don't get that. Like that. Yeah. And and the tire pressure monitor. And, and, and it's not telling me. Yeah. And this one, so at first, yeah. seems too high, then... Um, I don't know. I don't know which measure to trust and seems like it's perfect. Well, let's hope it stays that way. Bene, è successo di tutto. Come si dice da queste parti, long story short. In mezzo al niente abbiamo cominciato a fermare macchine. E per fortuna dopo un sacco di gente che semplicemente ci ha ignorati, ci ha schivati all'inizio è stato un po' brutto perché ti rendi conto che la maggior parte delle persone non hanno intenzione di aiutarti non gliene frega niente se tu sei in difficoltà però a un certo punto si è fermato un pick up 
e ci ha aiutato, cioè con un compressore abbiamo rimesso un'altra patch, ci ha aiutato a gonfiare la gomma però il compressore non dava un'indicazione proprio precisa e quindi non eravamo sicuri di aver gonfiato troppo troppo poco la gomma e gonfiandola troppo poteva riuscire la patch o gonfiandola poco ovviamente non è facile guidare quindi eh, siamo rimasti ancora un po' lì ad aspettare perché loro purtroppo dovevano andare via si è fermato un altro pick up, una signora gentilissima che ci ha proposto di andare a chiamare il marito e tornare con un buon compressore e con delle patch di buona qualità poi a un certo punto è tornato il primo pick up mentre stava arrivando il secondo a un certo punto ci ha ritrovati con due pick up gente che ci voleva aiutare, compressori, ogni genere di attrezzo per misurare la pressione siamo riusciti a sgonfiare e rigonfiare la gomma e a, e a renderci conto che fosse alla pressione giusta non sappiamo ancora se perde perché potrebbe perdere un pochino di aria che non avevamo un liquido per, per vedere delle bolle o qualcosa del genere quindi adesso stiamo andando con questi gentilissimi signori a casa loro che hanno tutti gli attrezzi del mondo ha detto che possiamo smontare la gomma e ripararla dall'interno che è una cosa molto buona non vogliamo cambiare la gomma semplicemente perché la gomma è in ottime condizioni sarebbe inutile cambiarla, buttarla via in ottime condizioni quindi cerchiamo di riparare questo buco e vediamo anche se l'altro tiene ancora ripariamo anche quello così facciamo ancora un po' di strada perché ce n'ha di strada ragazzi dormiamo da loro, ci hanno detto che ci prepareranno degli hamburger quindi siamo felicissimi, siamo felicissimi che ci abbiano aiutato grazie davvero ragazzi, siamo contenti siamo in un posto magnifico le persone gentili si trovano in ogni parte del mondo purtroppo ci sono anche quelli che ti ignorano, ti deridono però fa parte del gioco è vita, come dicevo prima ragazzi questo viaggio è vita da Amargosa Valley qui abbiamo la gomma che dovrebbe essere riparata e adesso la rimontiamo e proviamo ad andare alla Death Valley se tutto va per il verso giusto colazione montagne workshop per riparare la moto e lei Pronti per sistemarla. Ce la stiamo facendo. <ride> sembra che ne stiamo uscendo? Sì, sembra di sì. Buongiorno. Ieri come avete visto è successo di tutto, vi facciamo un piccolo riassunto Siamo andati insieme a Jimmy e Don, siamo andati a casa loro eh, nel, e... loro, nel loro box, nel loro workshop esatto. e abbiamo cercato una patch ma la patch non c'era Nel frattempo ci stava scrivendo ancora l'altro Jimmy Quello che si è fermato in moto <ride> In moto Proponendoci di cambiare la gomma, di, di aggiustarla Di andare nel, nel, suo, nel suo box e sistemare, solo che era un'ora di strada Abbiamo e... smontato la gomma, abbiamo preso il track e siamo andati nel, col buio a Perhamp a, da, da questo Jimmy siamo arrivati e veramente io non ci potevo credere Ci ha aspettato <ride> fino alle 8 di sera con un buio pazzesco Ci ha messo le toppe alla gomma, ce l'ha aggiustata Tutto gratis, è stato veramente... Fantastico Fantastico è, sì. è stata una fortuna incredibile incontrare proprio lui Che aveva gli attrezzi giusti al momento giusto Così come Jim e Don Fantastico cioè, Siamo veramente Ci sentiamo Come si dice? Blessed ci Siamo sentiamo... davvero grati a tutte queste persone Alla loro gentilezza a, a quello che ci sta succedendo E adesso li abbiamo salutati Sono le otto e mezza del mattino Abbiamo rimontato la gomma eh, Abbiamo passato una fantastica serata Colazione con loro Non, vole non volevamo più andare Via. Ragazzi come facciamo ad essere arrabbiati o delusi se, se ci succede una sfiga se poi ci Grazie succedono tutte queste cose? Grazie a quella sfiga cose. conosciamo delle persone meravigliose, siamo, siamo felici e io sono anche un po' triste di averli appena salutati perché sì. eh, sono dolcissimi. Adesso andiamo alla Death Valley e speriamo no imprevisti per oggi per favore.
Eccoci qua, indovinate un po' dove siamo? <ride> Finalmente nella Death Valley. Quasi, quasi, siamo quasi arrivati. Voglio fare una foto al cartello. Adesso ve lo facciamo vedere. Entrando nella Death Valley c'è un freddo pazzesco, Anna mi stava abbracciando per scaldarmi un po' e a un certo punto ho guardato nel cruscotto la temperatura e dava 4 gradi e man mano che guardavo è salita a 4,5, 5,5 così fino a 7,5 adesso è 8,5 e più scendiamo più sta salendo ma velocissimamente è incredibile diciamo il centro della Death Valley è una, una conca, un'insenatura che si chiama Furnace Creek che ha meno 82, meno 85 metri sotto il livello del mare è il punto più caldo degli Stati Uniti e noi ci siamo venuti nel momento più freddo dell'anno quindi andiamo a scaldarci un po' Death Valley National Park Tempo di fare qualche foto al cartello, non so se si vede, ci sono 18 gradi e mezzo, da 4 a 18 in, in mezz'ora. Però non siamo riusciti ad andare a Dante's View C'è che... una strada chiusa per neve sì. Che sfiga <ride> Vabbè ci sono tante altre cose da vedere Quindi speriamo di vederne delle altre La cosa interessante qua... è che in questi parchi Quando entri ti danno il giornale No? <ride> Vero? Sta il giornale del parco Dove ci sono scritte alcune cose Ma la cosa più importante È la, la, mappa. la mappa quindi siamo arrivati da qua sotto, siamo entrati e Dante's View doveva essere di qua. Però poi non si può andare di là. Quindi siamo tornati indietro e ora siamo a 20 Mule Team Canyon. C'è un po' di gente, eh? Niente muli, tanta gente. Poi l'idea di andare più su verso Sabrisky Point, che è molto famoso, non, non abbiamo visto un sacco di foto. Poi su ci sarà Furnace Creek. Prima andiamo da questa parte e ci sono le eh, dune di sabbia, qua su. Qui c'era il campeggio dove saremmo dovuti andare a dormire. Eh, tutta questa parte, dove in realtà ci sono cose molto interessanti, ci sono anche, come si chiamano, le rocce erranti. È in altitudine, un quota. Quindi non, non, non possiamo andarci, praticamente sarà quasi sicuramente chiuso e poi troppo freddo. Il bollettino della Death Valley è finito, adesso... Eh, ho sentito la hottest, driest, lowest, si vede? Hottest un corno. Questo posto è... wow. Benvenuti su un altro pianeta. C'è un paesaggio surreale. Da solo l'inizio. Sì. Cioè non vedevamo un cielo così. Una vita. Abbiamo detto che tutta la parte della Death Valley si è formata grazie all'azione combinata di acqua che erode e terremoti. Praticamente invece in questo punto che è lo Zabrisky Point c'è cioè quella punta, quella punta più nera, invece c'è stato anche un'eruzione vulcanica, quindi è lava. Wow! Siamo arrivati alle dune di sabbia. Dobbiamo correre <ride> nelle dune. Non so c'è la fresca. <ride> Siete sì, andiamo. Sito sand trap. Cioè. Sonagli. Adesso non vuoi più correre. Eh? Serpente sonagli. <ride> non so se voglio correre adesso. Andiamo a correre nelle dune. Là c'è la duna più alta. Vai, vai, non comincia ad andare, io ti Però ripeto. è lontana. Ma tu vai. Vai, vai. Non chiedo. No, tu vai, vai. Vai, vai. Eccolo che va a correre nelle dune. 
¿A cuántos se están quedando? Ya está. Che vuoi la duna tutta per te? Ora cosa facciamo? Non voliamo? O non voliamo? Potremmo anche volare. Siamo arrivati alla fine di questa giornata nella Death Valley. Queste giornate, come avete visto, è stato impegnativo, è stato impegnativo, però, eh, però è il stato posto bello. che mi è piaciuto di più degli Stati Uniti, credo. Sì. Quindi, se è piaciuto anche a voi, se apprezzate questa nostra forza e resilienza nel perseverare e voler arrivare fino alla Death Valley, mettete mi piace questo video. Iscrivetevi e... Aspettate che passi un'altra macchina e poi ci Accendete vediamo. Accendete la campanellina e, e ci vediamo alla al... prossima avventura. <ride> Ciao. Esatto. Ciao. Sigla. Eccoci. Ce l'abbiamo fatta. Già, praticamente subito siamo arrivati a un momento decisivo. Questo cartello qua. Dice four wheel drive. Quindi adesso la questione è andiamo o non andiamo?